Papo sério mais uma vez. Mais uma vez eu vou implorar para vocês motoristas, tá? Que conhecem outros motoristas, outras pessoas que querem entrar no aplicativo. Falem a realidade para essa gente. Falem a realidade. Sinceramente, falem a realidade. Até para motorista que já é experiente. Por que, que eu tô falando isso mais uma vez, tá? Essa semana foram duas situações que aconteceram que me deixaram bem preocupado. Bem preocupado mesmo. Primeiro, um parceiro meu que foi enrolado. Virou parceiro depois que tomou na bunda, na verdade, tá? Virou parceiro depois que tomou na bunda. Não, não me escutava, não me conhecia, mas depois que foi lá e comprou uma Kix, entendeu? O, é, é, usada já com 80 mil quilômetros. Rodou um ano aí com a Kix, já tá com 140 mil quilômetros o troço, entendeu? E tá desesperado. Pra quer vender, quer trocar, quer entregar, quer fazer alguma coisa todo pano, porque não toca black, não consegue pagar as contas, tem uma parcela de 2.200 por mês, queria negociar comigo, pega o teu carro, tu continua as parcelas, mas o que, que eu quero com uma Kix de 140 mil quilômetros rodado já, que começou a aparecer problema e que ele não tá conseguindo manter. E não é nem problema, problema, porque Kix é um carro top, a gente sabe que é, entendeu? Só que é probleminha de manutenção normal, tem que trocar pneu, tem que trocar freio, entendeu? Tem que trocar disco de, tem que trocar disco de freio, tem que trocar sensor de não sei o que, sensor de não sei o que lá. Cara, essas coisas são caras, entendeu? Infelizmente são caros. E quando o carro é topzinho, hein, assim, melhor ainda, né? Top, mais caro é. E ele não tá conseguindo manter. Então quando vocês forem comprar carro, vocês não podem esquecer dessas coisas. O custo nosso não é só o combustível, também é o carro, né? Também é o carro e o carro dá um custo alto. Tem seguro que é caro, normalmente é caro hoje em dia, ainda mais se tu é motorista de aplicativo, né? Depois disso tem a tua casa pra tu dar um jeito, tem a manutenção do carro, tem a tua casa, tem, ou seja, tem que sobrar pra tudo isso, tem que pagar tudo isso e ainda sobrar pra fazer a manutenção. Esse é só um dos casos, tá? Fora dos outros parceiros aqui que já venderam os carros blacks aqui, outros que estão tentando vender, mas enfim, tá todo mundo ferrado com esses carros black aqui na volta, todo mundo ferrado. E não é só aqui, né? A gente tá vendo, né? Me mandaram o vídeo do Japa, que eu não acompanho o Japa. Não acompanho o Japa lá de São Paulo, tá? Não acompanho. Por quê? Porque eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência pra pessoa quando fala muito devagar. Eu tenho inveja da pessoa que fala devagar. Sabia? Porque eu queria realmente conseguir ser calmo e tranquilo igual aquele cara fala. Entendeu? Inveja no bom sentido, entendeu? O jeito dele, eu queria conseguir ser tranquilo daquele jeito, sabe? Que o cara tá ferrado, trabalhando 15 horas por dia... Tá fudido, vai vender o carro agora, ainda tá sendo positivo, dizendo que tá tudo tranquilo, tá tudo certo, que é por causa que, que investimento, que não sei o que. Cara, na boa, ad, vamos admitir, tomamos na bunda todo mundo que comprou carro black, pensando nas, no, no pessoal da positividade, incentivando a galera a comprar carro aí. Por favor, né? Não, 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 não dá. Outra coisa que eu tenho que falar, que é mais importante ainda, né? Pessoal que já tem outro trabalho, já tem outra renda. Começa a olhar esses vídeos de positividade Fazendo não sei quantos por dia Aí dá uma ideia na cabeça Isso aconteceu com um cara aqui, tá? Isso é, isso é real, tá? Dá uma ideia no lugar na cabeça Eu tenho um carrinho simples Eu vou começar a trabalhar com o aplicativo todos os dias Vou trabalhar até tarde Vou sair pô descansado do meu trabalho Que não tem, tem gente que tem um trabalho bem mais pesado Meu trabalho tem movimento o dia todo Mas não é um trabalho pesado, braçal Que me cansa, que sabe que me deixa extremamente exausto para trabalhar, né? Mas tem gente que tem esse tipo de trabalho Trabalho exaustivo e depois sai com o seu carrinho simples ali, sai a trabalhar, e qual é a ideia deles, né? Vou fazer dinheiro e vou pegar um carro top, né? E começa, e começa. Só que o corpo, às vezes, não resiste, não resiste. O que, que o cara fez? Pegou uma corrida longa, podre de cansado, meia-noite depois de estar acordado, desde as 5 horas da manhã, na rua, trabalhando no outro serviço dele, né? Pegou uma corrida longa, voltou com a corrida, dormindo, né? Dormindo, não, cansado. Dormiu, no, dormiu na, 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 na rodovia, porque era uma corrida longa, bateu de frente com o um caminhão. O que, que você acha que aconteceu? Né? Graças a Deus, não perdeu a vida. Mas perdeu, perdeu, pode dizer, né? Fratura de, 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 de costela, fratura de duas, de dois, é, dos dois fêmur, quebrou os braços em um monte de lugar, entendeu? O carro começou a pegar fogo, tiraram ele de qualquer jeito do carro, que pode ter piorado a situação dele ainda. Quanto tempo esse cara vai ficar? É anos agora de recuperação, é anos de recuperação para conseguir voltar ao normal, entendeu? Porque viu e achava que ia dar certo E fez um plano de uma forma E o plano não estava fechando Porque o dinheiro não estava sendo E começou a trabalhar até cada vez mais tarde Cada vez mais tarde, cada vez mais tarde Entendeu? Tipo assim, eu nem posso identificar essa pessoa aí Porque é amigo de outra pessoa E não queria não quer que isso se espalhe de uma forma estranha assim. Então, você sabe, a gente tem que respeitar Então só para vocês entenderem O tipo de maldade que essa galera está fazendo com, com pessoas, com pessoas, não estão nem falando com motorista, motorista também é pessoa, né? Mas não estão falando com, com, com motorista, com gente que já é motorista. Estão fazendo maldade com as pessoas, incentivando as pessoas a se ferrarem, a se quebrarem, a se matarem e estão dizendo que não. 
e estão dizendo que não. É simples, cara, é simples, entendeu? Comecem a raciocinar, comecem a pensar, comecem a... Acompanhe o, o conteúdo do cara, o conteúdo do cara é legal, vamos dizer assim, o cara, o cara é legal, o cara é gente boa, o cara, o cara é querido, o cara passa uma positividade legal, mas raciocina em tudo que ele está falando antes de sair fazendo, entendeu? Agora a gente sabe qual é a próxima onda. A próxima onda agora é motorista daqui um ano... Ferrado, fudido, com carro elétrico, não conseguindo pagar, e que deu problema, e que deu manutenção, e que bateram, e que roubaram, e que seguram, e que... esse vai ser a onda do próximo ano, tá? Hoje nós estamos colhendo os frutos de quem resolveu comprar os carros black aí, incentivado por essa galera. Daqui a pouco, daqui um ano, escutem e escrevam o que eu tô falando, daqui um ano é o pessoal do carro elétrico, ferrado, fudido também é a mesma coisa. Tentando vender, ninguém vai comprar, porque o carro já vai ter 100 mil quilômetros, porque rodou fazendo corrida de 5 pila torta direito, porque não gasta dinheiro com gasolina tá fazendo tudo que é corrida ruim, não tá entrando dinheiro suficiente, daqui a pouco começa a dar probleminha no carro, ou não dá probleminha no carro, né? Mas começa a parcela a ficar muito alta, começa a dar problema, tem um acidentezinho, outra coisa aqui, ou o seguro não tá, não tá mais fechando as contas. Escutem o que eu tô dizendo, esse é o próximo passo. Então, prestem atenção nas atitudes, nas decisões que vocês vão tomar, levando em consideração o que uma galera que não vive de aplicativo tá fazendo. Não vive de aplicativo e graças a Deus não vive de aplicativo. Quanto menos gente vivendo do aplicativo, melhor mais sobra para quem realmente precisa e tem que estar tá na rua rodando, entendeu? Para quem tem que pagar as contas com, com o dinheiro do aplicativo. Então melhor, quer fazer vídeo, quer fazer conteúdo, quer mostrar causa, faz. Mas para de dizer que tu vive de aplicativo. Parem de falar disso, entendeu? Pode pegar alguma coisa de dinheiro de aplicativo, pode comprovar que sabe trabalhar, pode fazer tudo isso, mas não vive necessariamente disso. Vocês estão conseguindo entender? Acordem, pelo amor de Deus, acordem e acordem outras pessoas ao redor de vocês. Porque tá triste, tá complicado, dá pena dos caras, o desespero é gigantesco, não tem o que fazer, tá rodando com pneu careca, um carro bom, entendeu? Então, tipo assim, cara, enfim, desabafei um pouquinho junto com vocês. Um abraço, fiquem com Deus, inscrevam no canal, ative a bosta, ative... ah, pessoal que tá com o mapa todo cinza, todo branco aí, eu tô sabendo, tá? Tô tentando catar a informação pra ver o que que tá acontecendo, tá? Tem uma galera por aí que tá com o um aplicativo todo branco, não aparece dinâmica, não aparece mapa cinza, não aparece nada. Eles não têm dinâmica, não importa, pode estar chovendo horror se não tem dinâmica, entendeu? E eu sei que isso está acontecendo. Estou tentando catar informação, chegou para mim só três casos desse até agora, que o pessoal comentou, não consegui conversar diretamente com ninguém, mas sei que está acontecendo. Provável, eu acho que essa vez não é um teste, deve ser algum bug, alguma coisa assim, porque é muito pouca gente. Quando a Uber resolve testar alguma coisa, tirar alguma coisa, normalmente ela bota para uma quantidade um pouco maior de pessoas. Isso ia ter chegado para nós aqui. Bom, quem sabe chegou para os canais maior e maior quantidade, mas eles estão fazendo de conta que não estão vendo. Eu quero ver, eu quero ver Meu negócio agora é outra coisa Pode ser que isso tá acontecendo Mas a verdade é essa Tem uma galera aí que tá com o mapa todo branco o dia todo O dia todo Tô tentando catar informação, ver o que vai acontecer Tá bom? E hoje por aqui, chuva Vocês estão vendo o barulho, né? Chuva, 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 chuva O que, é que acontece? 80% das corridas na pop Porque a Uber não tá mostrando dinâmica Quer dizer, tá mostrando uma dinâmica Uma dinâmica pequenininha A gente sabe que não condiz O aplicativo toca, 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 toca Sem parar e não estoura dinâmica você sabe o que eu tô dizendo. Quem é daqui tá sabendo, entendeu? Então, foca no aplicativo que tá pagando um pouquinho mais naquele momento. Ultimamente, é o que eu falei agora de manhã. Ultimamente, o que tá acontecendo? Até dois meses atrás, 80% das minhas corridas eram Uber. Agora, já tá balizando em 50%. Tem dias que tá 60%, 70% mais, 90, mais 99% pop. Entendeu? Ou seja, tá, tá, tá havendo uma troca aqui, ó. Preferência sempre foi Uber e tá desse jeito aqui agora, ó. 99% pop tá bem maior. Pra quase todo mundo. Pra quase todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus, fiquem no canal, ative a bosta do sino, do, do sino e cuidado, cuidado com quem vocês estão escutando, mais uma vez.